Uli, porque vamos a hablar de circo estando el bicho Gómez entre nosotros porque se ha quedado a compartir un rato más de Tomate la Tarde pero en este caso para hablar de lo que va a ser la octava edición eh, del Festival Polo Circo aquí está Gabriela Ricardes que es la directora una vez más de este festival y también Pablo Pérez que es director de la compañía Acrobacia, Acrobacia y no va a ser. Exacto. Vamos a hablar de la ambas cosas. Vale. ¿eh? Y vamos por partes, arranquemos por las damas como corresponde. Gabriela, gracias por venir. No, por favor, un placer, un placer estar aquí. Contanos un poco a los que eh, no, no saben tanto de este festival, de qué se trata. El Festival por los Circos es un festival que nace en el año 2009 y da cuenta un poco de un fenómeno que está sucediendo en el mundo que tiene que ver con la renovación de las artes circenses. Eh, concebidas eh, como una, una posibilidad de escribir espectáculos totalmente pluridisciplinarios. Este, en este marco, en el, todo el mundo hay una, hay una creación muy, muy interesante, en Argentina también existía, pero no había ningún fenómeno público que acompañe a, este, a, a esta emergencia del arte. No emergencia no en el sentido de que estaba en emergencia, sino que estaba emergiendo. Así que este, se crea el Ministerio de Cultura de la Ciudad, crea en 2009 Buenos Aires Polo Circo, que es un espacio que queda en Parque Patricios, para aprovechar esta posibilidad que da el circo de ser una puerta de ingreso hacia las artes escénicas y poder formar nuevos espectadores a través de propuestas arriesgadas, contemporáneas, que poco tienen que ver probablemente con lo que es nuestro imaginario de circo de niños. ¿no? Este, así que fue, eh, un, tuvo un éxito enorme. Buenos Aires es una ciudad de muchísima vanguardia en artes escénicas y rápidamente el festival tuvo este, su masa crítica, digamos, de seguidores y de público y hoy es un clásico, digamos, de todos los mayos, el festival, el festival internacional. Y en este caso suman dos sedes, a lo este de caso... Combate de los Pozos y Garay. Siempre estuve en combate de los Pozos y Garay y se desarrollaba en algunos otros espacios de la ciudad. La novedad de este año es que vamos a estar en Tecnópolis y en el CCK. Es la primera vez que podemos hacer entre la ciudad y la nación, digamos, una red interesante de sedes para que este festival pueda llegar también más allá de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuántas compañías perdón, participan? Pues hay ocho compañías internacionales y doce compañías nacionales, sí. Hay una variedad enorme, hay formatos pequeños, form este, grandes formatos, eh, circo este año. Nosotros siempre tratamos de trabajar en el límite, digamos, empujamos los bordes del circo, decimos, a es el lugar donde se unen con otras artes. Hay espectáculos dirigidos por directores de cine, hay instalaciones que participaron de la Nuit Blanche, que son instalaciones más de artes visuales relacionadas con el circo. Este, tenemos una variedad muy, muy grande e interesante. Y es gratis. Los espectáculos internacionales tienen un costo muy, muy, muy bajo y todos los espectáculos nacionales son gratuitos. Las lo que hay que hacer es retirar antes la entrada. Lo que hay que hacer es retirar antes la entrada. Los espectáculos de Tecnópolis, la entrada se retira en Tecnópolis. En el CSK se viene directamente a participar de la nube, que es esta instalación aérea, en donde los acróbatas cumplen el sueño de saltar en las nubes y hacen nevar para que el público que está por debajo tenga esa sensación. Eh, y hay espectáculos también gratuitos en Polo Circo. En cada lugar de las sedes se va antes y se retira la entrada. ¿Y qué es Innova Circo, Pablo? Innova Circo básicamente es un sueño. Eh, un poco lo que decía Gabriela, la necesidad por ahí de contarnos a través de... Yo fundo Innova Circo en Suiza. Eh, yo estaba estudiando Historia del Arte, estaba, estaba, estaba en Chile, vengo a Buenos Aires de casualidad y veo un espectáculo de Gerardo Holzman. Un espectáculo que tiene más de 20 y pico de años, se, llama, se llamaba Gala. A partir de ahí me enamoro del circo. Yo no tenía experiencia en arte circense. Estamos pero... viendo imágenes. Ah, gracias. Ahí está Innova Circo. Y la necesidad de... Bueno, le, ese día me quedé a la salida de la función. Lo encargué al director, no sabía quién era, que era bueno, Gerardo Hochman, que es un referente en la acrobacia en la Argentina. Y le dije, yo quiero hacer lo que hacen tus chicos. Me dijo, bueno, venite a la escuela. Me mudo a Buenos Aires, creo la... Eh, empiezo a formarme. Eh, trabajaba de mozo, o sea, es una historia muy, muy, muy divertida detrás de todo esto. Y por esas cosas de la vida empiezo a trabajar para Disney, para Cartoon Network, para Mayors, lo que era entretenimientos, adquiero mucha experiencia, me voy a Suiza y fundo Innova Circo, con capitales suizos y holandeses. Era una, una, una compañía binaria, digamos, binacional. Hace siete años la traigo para Buenos Aires y un poco, aparte de la necesidad de contar algo sin palabras, ¿no? Yo siempre digo que la acrobacia no miente. Un mortal es un mortal, una vertical es una vertical. Y no hay manera de mentirla. A mí eso me, me atrapó de la acrobacia, era que lo, que lo que me estaba contando no me lo estaba mintiendo. Soy un poco descreído de la palabra como, como recurso para expresar algo. Y fundamos Innova Circo, tuvo mucho éxito en el exterior. Veníamos a recorrer todo el mundo, estuvimos en la apertura de los Juegos Panamericanos. De hecho hicimos eh, hitos dentro de nuestra carrera como el lanzamiento del DVD de Madonna para Lab TV. 
Dijimos, veníamos de trabajar mucho afuera. El año pasado nos ponemos en contacto con Gaby. Yo la, la, nos admiraba, yo la admiraba mucho a ella por lo que, el trabajo que había hecho al circo. La, la conozco a Gaby desde, como, como espectador desde que venía al Parque de la Costa y a Mario Pérez, que son los encargados del festival. Y esta cosa que la, la, por, por la acrobacia nos fuimos uniendo. El año pasado planteamos la posibilidad de hacer Tibú en el festival. En el Polo Circo hicimos 12 funciones, hicimos como una previa, quedó gente afuera, una cosa maravillosa, una experiencia. Eh, somos 20 artistas que estamos haciendo tigú, que en francés antiguo significa algo chiquito y tierno. Un tigú ah. puede ser un bebé, un cachorro, porque era nuestro primer espectáculo. No teníamos mucha escenografía, no tenemos escenografía de hecho. Y fue un espectáculo que es como nuestro caballito de batalla, lleva 10 años, ya lo vieron más de 2 millones de espectadores. Pasaron por el elenco de tigú 160 artistas y nos sigue dando satisfacciones. Nos vamos a presentar con tres funciones en Tecnópolis, el viernes 20, sábado 20, 20 21, 22, el próximo fin de semana. Sí, eh, 20, 20, eh, 20, 21, 22. 20, 21, 22. Viernes, viernes, domingo, el otro. Claro. Eh, al, el viernes a las 20, sábado y domingo a las 18. Y dentro del marco del festival hay talleres, hay charlas que los chicos puedan presenciar. Hay ensayos abiertos, hay posibilidades de participar en tu vuelo de bautismo, hay un trapecio abuelo al aire libre donde los niños pueden ven, niños y grandes pueden venir, presentarse y hacer sus primeras experiencias en, en trapecio, con red, con alguien que te agarra, todo. Y también este año trabajamos mucho sobre la escritura. Hay talleres específicos para artistas y para directores y coreógrafos sobre la escritura dramática en circo, que Parece una cosa difícil de concebir, pero que en realidad tiene todo un desarrollo y tiene toda una técnica. Nosotros tenemos grandes artistas, grandes acróbatas, pocos directores. Entonces creemos que lo que hay que formar es esa mirada para dirigir a los mm. artistas y a los acróbatas que se están formando. Gabriela y Pablo, muchas gracias. Éxito, ya sabe la gente dónde los puede encontrar, dónde puede disfrutar de, de tan buen circo en la Ciudad de Buenos Aires el próximo fin de semana, o en realidad a lo largo de varios días, pero puntualmente con Innova Circo el, el próximo fin de semana. Gracias a los dos okay, eh, por haber venido. Y